ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും രുചിഭേദങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി സദ്യ സ്പെഷ്യൽ കൂട്ടുകറിയാണ് കൂട്ടുകറി ഓരോ ദിക്കിൽ ഓരോ പോലെയാണ് ഉണ്ടാക്കാറ് ഞാൻ പാലക്കാട് സ്റ്റൈലിലാണ് ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണേൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം കൂടാതെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എന്നാലേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ ഇതിനായി ആവശ്യമുള്ളത് ചെറിയ ക്യൂബ്സായി അരിഞ്ഞ കുമ്പളങ്ങ ചേന പിന്നെ ഒരു മണിക്കൂർ കുതിർത്ത കടലപ്പരിപ്പ് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകിയ ശേഷം പ്രഷർ കുക്കറിലിടാം കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളവും ഒഴിച്ചിട്ട് രണ്ട് വിസിലിൽ പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അരപ്പ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം എപ്പോഴും കറിക്ക് വന്നിട്ട് അരക്കണേനെക്കാട്ടിലും ഡബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റി തേങ്ങ വേണം വറക്കാനായിട്ട് അരപ്പ് റെഡിയാക്കാം ഒരു മിക്സി ജാറിലേക്ക് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുരുമുളക് ജീരകം മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേവിക്കണ സമയത്ത് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നല്ല മഷി പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വറക്കാനുള്ളത് നോക്കാം ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കടുക് ഉഴുന്നപ്പരിപ്പ് ജീരകം കറിവേപ്പില തേങ്ങ എല്ലാം കൂടെ നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവണ വരെ വറുത്തെടുക്കണം എപ്പോഴും കറിക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കളർ കിട്ടണമെങ്കിൽ നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിട്ട് തന്നെ വറുത്തെടുക്കണം കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ തേങ്ങയുടെ അളവാണ് അരക്കണേൻ്റെ അളവും വറക്കണേൻ്റെ അളവും പിന്നെ നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കുന്ന ആ കളറുമാണ് മെയിനായിട്ട് കറിക്ക് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം ഞാൻ വേവിച്ച പച്ചക്കറികൾ ഒരു പാനിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് അരപ്പും ചേർക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം മിക്സ് ചെയ്യണ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ വേവിച്ച കഷ്ണങ്ങൾ ഒരുപാട് പേസ്റ്റ് പോലെ ആവരുത് നല്ല ജെൻറ്റിലായിട്ട് വേണം ഇത് ഇളക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് ഉടഞ്ഞ് വല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ആവും കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും കുറച്ചുകൂടെ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കണം ഈ തേങ്ങ കൂട്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം എൻ്റെ അമ്മമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ട്രഡീഷണൽ റെസിപ്പീസ് എല്ലാം തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാറ് ഇഡ്ലി ദോശയ്ക്ക് കൂടെ ഈ കറി കൂട്ടി കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പിയെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ഇടുക ഞാൻ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു 